بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل العارفين والمستقيم مولانا أبو العباس أحمد بن محمد تجاني وهو رفعه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد Donc après avoir formulé la louange à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé des prières et salutations sur le nom prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, donc inshallah ta'ala nous allons continuer euh, là où on était par rapport à euh, l'exégèse de, de la surat al-asr, donc la pression. Et donc euh, on était arrivé sur les enseignements. Euh, en parlant donc, euh, donc du, 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 du dernier signe coranique, euh, donc de cette sourate, « Aba da'ouzu bita min shaitan min rajim illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr » Donc, euh, pour dire que ceux qui sont euh, en dehors de cette perdition et qui, eux, donc, sont sauvés, ce sont ceux qui euh, croient véritablement dans une forme de sécurité, une confiance spécifique par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils certifient et, et donc, tout ce qui est en provenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils donc, font de bonnes œuvres et ils ont donc laissé ici de bonnes œuvres. Mais aussi, ils sentent conseils, donc ils se donnent des conseils mutuellement par rapport à la vérité, au, au vrai. Et aussi, il se donne des conseils mutuellement donc, concernant le sabre, donc la patience. Euh, euh, donc, lors des séances précédentes, euh, nous étions sur... Euh, donc, on avait déjà fini euh, l'explication euh, des mots, très rapidement et brièvement d'ailleurs. Mais on s'est apesanti sur les enseignements qu'on a attirés sur euh, ces signes pour annexer sur euh, cette sourate. Euh, donc, euh, on était arrivé sur euh, le fait que, qu on, qu on, que ceux qui sont donc sauvés et qui ne sont pas dans la perdition euh, ou dans la condamnation euh, qui arrive donc à l'être humain ou aux autres, aux, êtres, aux êtres humains de manière générale, donc l'humanité, il y en a donc parmi leurs caractéristiques, il y a le fait qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés euh, du fait et pour cause plutôt du, euh, donc du fait euh, qu'il euh, euh, se donne conseil mutuellement à Allah, donc concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur conseil, chacun se donne conseil à l'autre, donne conseil à son prochain pour lui dire il faut s'accrocher à Allah, c'est-à-dire al haq qui est le lumière, le constant, la vérité, l'absolu, donc al haq et Al-Haq donc fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont des noms d'essence. Vous savez les noms d'essence, il n'y en a pas beaucoup parmi ceux qui sont énumérés dans le Coran. Il y a Allah, il y a Al-Haq et il y a Ahad, Al-Ahad qui sont de manière absolue des noms d'essence. Voilà, Al-Ahad donc l'un qui est l'un et unique en soi. Donc, euh, et pas l'un, l'unique plutôt. Parce que l'un, c'est Al-Wahid. Voilà. Et donc, et Al-Haq, c'est le vrai. Parce que c'est la seule constance, c'est la seule constante, c'est la seule réalité euh, absolue. Donc, euh, et toutes les autres choses sont contingentes. Donc, éventuelles, probables. Mais il n'y a qu'Allah, ce pas notre là, qui est la vérité vraie, qui est, lui, constant et dont l'existence ne pourrait être remise en cause en aucun cas et dans aucune condition que ce soit. Et toute autre existence avait la possibilité de ne pas exister. Ou bien existe à un moment donné, à un moment donné, il y a des moments d'inexistence de cette chose-là. Et n'est pas la constante 
qui fait ce qu'il veut, ce qui lui convient, etc. Voilà. En fait, il y aura toujours des choses qui montreront par rapport à cette créature qu'il n'est qu'une créature devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est qu'esclave, y compris celui qui incarne en soi-même ce statut d'esclave, c'est l'abduhu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, dans le Coran, partout où Allah subhanahu wa ta'ala euh, dit Abdullah, Abduhu, etc., s'il ne dit rien, c'est parce qu'il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'esclave d'Allah ou son esclave, Allah parle de son esclave. S'il ne donne aucune précision, c'est parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi parce que c'est lui le véritable esclave d'Allah. Et, et tout chacun, parmi les prophètes, parmi les saints d'Allah, qui sont les rapprochés, et autres, ont irrité une partie de, cette, de ce statut d'esclave d'Allah, de la part du prophète. C'est pour cela qu'Allah explique toujours, et donne toujours des précisions, que c'est le prophète Muhammad qui est son esclave. C'est pour cela qu'il dit, voilà, gloire à celui qui a fait voyager la nuit, ou une partie de la nuit, son esclave. Donc il dit son esclave. Il ne donne pas de précision. Lorsque l'esclave d'Allah s'est dressé, donc, et il ne donne aucune précision, il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, Alhamdulillah, il dit, Nazal al-Kitab ala abdihi, louange à Allah qui a fait descendre de manière graduelle, son livre sur son esclave, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son esclave. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, quand il veut parler d'un autre parmi les esclaves, c'est-à-dire ceux qui ont hérité d'une part de cette servitude d'esclave du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une précision en disant, par exemple, Wazkur euh, Abdana Daouda mentionne ou parle ou, ou, ou mentionne dans notre mémoire ou dans la mémoire notre esclave Daoud. Donc il précise que ce, ce n'est pas le vrai esclave, il dit notre esclave Daoud. Vous savez, par exemple, quand je, je vous dis, euh, je dis à, 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 à un de, 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 des enfants, réponds à ton père, réponds à ta maman. Vas-y, donne cela à ton père, donne cela à ta maman. On sait, il va lui donner à sa maman biologique, en principe, ou à son père biologique. Mais quand il lui dit, donne ça à ton père, Mourou, ou à ta mère, Astou, etc., c'est parce que ce n'est pas sa mère biologique. D'accord euh, Donc, euh, quand Allah SWT l'a dit euh, que notre serviteur Abdana Ayoub, notre, servite, notre esclave Ayoub, ou Abdana, donc nos esclaves Ibrahim Ismail Ishaq et même Sayyidina Khadir Ashraf il dit il dit que Sayyidina Moussa Ashraf quand il rencontrait cet esclave il dit il a rencontré un esclave parmi nos esclaves donc cela veut dire qu'il n'est pas le véritable esclave voilà voilà et il euh, y, y a dans un de mes poèmes euh, que j'ai nommé Wama li siwa kaya Rasulullah c'est ainsi que j'ai intitulé ce poème là en fait euh, qui signifie euh, textuellement bon, littéralement rien ne m'appartient réellement je n'ai ne, je rien et trois points de suspension à ah, part toi au oh, envoyé d'Allah voilà. Je ne dispose de rien, je n'ai pas de fortune, strictement, je suis pauvre de tout, mais je suis riche de toi. Et dans ce, dans ce poème-là, euh, je pense, si je ne m'abuse, il y a sept, huit ou neuf plutôt, en tout cas, je pense que c'est sept ou neuf, en tout cas, lieux où j'ai commencé par Wamali, etc. Je n'ai rien, ou bien, mais pourquoi je devrais? Ceci, etc. Voilà. Par exemple, Wamali, Walil Asrari, Ahmad Alwara. C'est ainsi que je l'ai débuté. Et voilà. Et c'est comme ça que je l'ai débuté. 
ce qu'on aime là. Bon, ça signifie que je ne dispose de Ou bien, voilà, qu'est-ce que je fais avec Voilà, Wamali. Voilà, Wamali. Qu'est-ce qui... qu que je fais voilà, avec ceci Voilà. Wamali, Wali Dunia. Wamali, Wamafzari. La Antabi Dunia, Wakat Kulta, Kulta Mabara. Voilà. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec ce bas monde-là, ce matériel-là Qu'est-ce que je fais avec Wamali Wali Dunia Wamali, mais qu'est-ce que j'ai réellement ou qu'est-ce que je pourrais prétendre disposer alors que toi, mon refuge Vous savez, la c'est à cause de toi que, donc c'est à cause de vous, sallallahu alayhi wa sallam, que le monde a existé. Et pourtant, dans un hadith, vous aviez dit que il faudrait qu'on le considère tout simplement comme un pont contre la verse. Donc pourquoi s'accrocher à ce bas monde-là Pourquoi Voilà, et dans ce poème-là, il y a un passage, bon, peut-être que j'ai oublié, dit, et, et, où je disais que, je dis, donc je, je parlais de, ce, de cette réalité d'esclave de, de d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que la anta, euh, Abdullah haqqan wa ma abda ghayrakum, euh, voilà, quelque chose comme ça, en fait, j'ai oublié le, 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 le verre, et voilà, comment je, je l'avais formulé à l'époque, en disant que de toute façon, il n'existe aucune, Est que, que, que vous, le professeur, ça, vous êtes véritablement l'esclave d'Allah, et il n'y a aucun autre esclave à part vous. Et tout esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quel que soit son statut spirituel, c'est qu'il a eu une part d'héritage du, du vôtre. Voilà. Et c'est cette réalité-là dont je faisais allusion dans ce poème-là, donc dans ce vers-là. C'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, en réalité, son véritable esclave, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature suprême, c'est celui, c'est le summum, la, 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 la sommité, donc, de, de, de tout, et il est plus élevé que tout et il est plus... En fait, c'est de lui que tout part et tout revient. Et, et, et C'est-à-dire que les effluves, les, les, les provisions d'Allah proviennent de lui et retournent en lui, vers lui. Voilà. Et euh, donc c'est le, le confluent et l'affluent. Voilà. Donc, c'est le yin et le yang de la, de la création, de l'existence. C'est cela qu'on l'appelle le seyyid al-wujud, c'est-à-dire le prince de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même lui, en fait, même lui, subhanallah, il est un esclave d'Allah. Mais, retenez ce que je vais vous dire, il est aussi le vrai. Parce que, al haq c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie le vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui aussi le vrai. Je pense qu'on en a déjà parlé. Que parce que c'est la seule réalité constante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise en place. Et que toutes les autres réalités proviennent de cette réalité constante. Donc, il est vrai. C'est le vrai aussi. Et c'est pour cela qu'il dit, donc tous les autres signes coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé les cieux et la terre, à partir du vrai, ou par le vrai, ce vrai-là, c'est cette réalité mohammedienne, c'est cette réalité du prophète Mohammed Sassam. On en avait parlé, si vous vous rappelez, lorsqu'on euh, qu faisait l'exégèse de la sourate at tagabun si vous vous rappelez bien. Donc, on avait parlé de ça. Donc, c'est cette réalité absolue ou sublime, donc, qu'on sait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tant que serviteur d'Allah, en tant qu'esclave d'Allah, subhanahu wa Donc, ce qui est immuable et qui ne change pas, donc ce qui est constant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son professeur Hassan, c'est que Sayyidina Muhammad sallallahu n'a jamais été rien d'autre que son esclave à lui. Et il est son esclave. Et ce statut d'esclave, c'est un statut de, de noblesse, de gloire. Il ne faudrait pas le comprendre comme étant un statut de, de rabaissement. Si c'est un statut de rabaissement vis-à-vis d'Allah, mais un statut de gloire et de majesté, de grandeur et de sublimité, de 
fabuleux voilà, auprès d'Allah pourquoi parce que euh, euh, c'est ce qui donne c'est ce qui donne à, à, à l'esclave, c'est-à-dire à la créature, sa vraie réalité. Vous savez, la réalité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est glorieux, qu'il est sublime, qu'il est énorme, qu'il est grand, qu'il est richissime, qu'il est hyper puissant, qu'il est fort. Il est le contraignant, donc qui contraint tout le monde à sa volonté. Il est le dominant avec la domination absolue. Ça, c'est intrinsèque à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est intrinsèque à l'esclave, c'est la servitude, c'est l'avilissement, c'est la petitesse, c'est la faiblesse, c'est la pauvreté, c'est l'insignifiance. Voilà. Et, et, et tout ce qui va avec tout ça, c'est l'ignorance. C'est ça qui convient à la, au serviteur, donc à l'esclave. Maintenant, si un esclave, lui, considère qu'il est savant, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il signifie quelque chose qui est signifiant, etc., c'est parce qu'il est en train de sortir de son état, d'accord, de, de sa réalité, pour prétendre ou revendiquer la réalité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, il n'est plus lui-même et donc il sort de sa nature intrinsèque. Et à partir de ce moment-là, il se corrompt. Parce que tout ce qui sort de sa nature et de sa réalité se corrompt. Surtout détruit. Donc, le malin, l'intelligent, c'est celui qui, si c'est celui qui ne revendique rien devant Allah, c'est celui qui ne revendique pas qui ne revendique aucun statut. C'est celui qui ne revendique ou ne prétend à quoi que ce soit, à part être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là qui est l'intelligent et le malin. Partout où vous voyez que les gens commençaient à prétendre ou à revendiquer des statuts ou des stations spirituelles, ou bien ils revendiquent donc quelque chose en disant que moi je suis tel, tel, je suis tel, je possède tel, j'ai la capacité de tel, j'ai telle force, je suis, je suis, je suis. C'est parce que il, 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 son intelligence lui a échappé. Et il est là en train de revendiquer quelque chose qui ne, qui ne lui revient pas. Parce que cela revient à Allah. Lui, il n'est qu'un simple esclave, pour ne pas dire un vulgaire insignifiant. Voilà. C'est ça, ça la, la, la servitude. C'est ça l'esclave. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'on est des esclaves. Dans beaucoup de circonstances, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'occasions de comprendre qu'on est insignifiant, qu'on qu ne possède pas. On, il, nous, il, il nous met par exemple des douleurs dans notre corps. On sent des douleurs de temps en temps pour savoir que, mais en réalité, nous, on n'est rien. On est vulnérable. Il nous prive des choses qu'on veut et qu'on aimerait avoir tout de suite, mais maintenant, et qu'Allah subhanahu nous le prive pendant un, long, un, un bon moment pour nous montrer que nous, on ne possède strictement rien. Et c'est ça, il faudrait qu'on le voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des choses, puis nous le retire. Parfois, il nous le retire dans des conditions qui ne nous plaisent pas. Ça aussi, il nous montre qu'en en fait, rien ne t'appartient. Rien ne vous appartient. Euh, voilà. Faites de l'analogie ou du parallélisme par rapport à toutes ces formes de situations-là et à d'autres. Euh, et, et on verra que on, est, on ne sait pas. On ne peut pas. On n'a pas. Et euh, on est trop faible. On est trop faible. Et on est immensément petit, ne serait-ce que devant cet univers. Vous savez, quand on fait la carte graphie, par exemple, de l'Europe, parce que nous, là, actuellement, là, nous sommes tous là en Europe, hein, voilà. 
D'accord? Ou bien prenons la France seulement. On fait la carte et on voulait tout quelqu'un parmi nous. On voudrait, je ne parle même pas de, 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 de toute la France, mais du quartier. Je ne parle même pas de, de, de lui, hein? de lui. Ou bien de la pièce dans laquelle il, il, il se situe. Je ne parle même pas de ça. Je ne parle même pas du bâtiment, mais du quartier dans lequel il est. Si on voulait, on, a, on met une carte de la France et on voulait le situer quelque part avec exactitude, dans cette carte-là, on, on en sera incapable. A fortiori maintenant, l'univers. Vous savez, la Terre, dans l'univers, c'est tellement insignifiant que ça ne représente qu'un seul point dans, dans une carte, ou même pas. A fortiori nous-mêmes. On est infiniment petit, nous. On est strictement rien. On ne représente rien. En fait, on est moins qu'un numéro. En fait, et ça, ça concerne tout le monde. Si Allah s'appelle à l'effacer du globe, mais cela ne se ressent même pas. Chaque jour, les gens meurent, mais, mais c'est comme s'il n'y a rien qui se passe. La vie continue, quoi. Tout roule. Le vent souffle, le soleil se lève. La pluie tombe. La végétation pousse. Les animaux continuent à marcher, à fonctionner. Il n'y a rien qui change dans ce monde. Parce qu'il y a un tel qui est décédé. Rien. Si on l'efface, de, vous savez, de la surface du de, 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 de globe. Mais il n'y a aucun changement dans l'univers, dans les autres galaxies-là. Rien, mais ça ne se ressent même pas. C'est comme si on n'a jamais vécu, en fait. Notre vie ou, et notre mort n'a aucun changement de, dans le fonctionnement de cet univers. Rien. Tout continue normalement. C'est parce qu'on est insignifiant. On, on est strictement rien. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on soit conscient et qu'on se centre euh, euh, conseil donc qu'on se conseille mutuellement le fait de s'attacher au vrai parce que nous on n'est pas vrai on n'est rien nous on n'est rien est, le vrai c'est Allah nous on n'est strictement rien on est insignifiant faible ignorant dépossédé pauvre Voilà, vulnérable, sans aucune, sans aucun moyen de se défendre ou d'acquérir nos objectifs. Rien. Rien, rien, rien. On n'est rien. Moins que rien. Donc, nous, ce qui nous convient, et notre, ce qui est notre réalité stricte, c'est de se considérer comme étant des esclaves seulement, avec beaucoup d'humilité et de modestie. C'est ça qui nous incombe. C'est ça qui nous incombe, ça. C'est parce que c'est ce qui convient, ce qui est conforme à notre réalité. Mais malheureusement, maintenant, vous savez, quand quelqu'un dit oui, toi, tu n'es rien, de toute façon, toi, tu es ignorant, de toute façon, tu es faible, tu es... Tu es voilà. On est, on, on est mécontent. Alors qu'on devrait être content parce que ça, parce qu'il a confirmé notre réalité et c'est en confirmant notre réalité et en nous considérant ainsi qu'on va se rapprocher d'Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu on se rapproche de lui à travers le fait d'être conscient et d'accepter totalement notre condition d'esclave et d'accepter sa supériorité absolue. C'est ça, c'est à travers ça qu'on se rapproche d'Allah. Vous avez tous les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a imposé. C'est pour activer cela en nous et le, le reviver, raviver davantage en nous. C'est ce, ce sentiment, ce, ce, cette considération, ce sentiment-là. C'est à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de moyens d'adoration. Et beaucoup de possibilités. Il nous a donné beaucoup d'ouvertes. De, 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 de porte ouverte. Comme nous, les Wolofs, on dit, euh, je ne sais pas si les Francs peuvent comprendre ça. En tout cas, euh, littéralement, sans trop rentrer dans de, de la philosophie, c'est que quand donc, euh, on n'arrive pas à attiser le feu, 
vous voyez. Donc, il faudrait essayer de, de le souffler de tout bord. Voilà, de tout bord. Afin que, voilà, pour que, pour que ça puisse prendre, le feu puisse prendre, quoi. Et c'est pas, c'est ça. C'est-à-dire que la ne nous, 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 nous a pas donné un seul moyen d'adoration. Si, si nous avait donné un seul moyen d'adoration, comme par exemple le jeûne, vous savez, les mains seraient déjà éliminés de la proximité d'Allah. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter les jeunes. Okay? Euh, mais il nous a ouvert les jeunes. C'est bien le ramadan, ok, etc. Il, voilà. Mais il nous a donné aussi la possibilité donc d'aider son prochain, de l'aumône. Il nous a donné la possibilité eh, d'être au service des gens. Et surtout aussi la prière, l'office de la prière, la salade. Il nous a donné la possibilité donc de, 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 de zikr de faire beaucoup de cycles dans la vie. Il nous a donné la possibilité d'être bien, bien séant et bienveillant envers les gens. Il nous a donné, la, en fait, beaucoup de possibilités, beaucoup de portes ouvertes, la science, la quête de la science, le, la lecture du Coran, etc. Il nous a ouvert tellement de portes qui nous permettent de se rapprocher davantage à lui, de lui, mais aussi, donc, qui va attiser et raviver en nous ce, 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 cette condition, ce sentiment de conditions, de nécessité, de besoin envers lui, mais aussi d'esclaves. De, Et c'est cette réalité, ça c'est al c'est ça la réalité qui ne bouge pas. Qu'on est des esclaves, c'est Allah qui est, le, qui est le maître. Ça c'est la réalité al haq C'est-à-dire qu'on qu qu doit mutuellement se conseiller, c'est ce qui ne bouge pas. C'est ça la réalité. La réalité c'est ce qui est inchangé. C'est ce qui ne peut pas, changer, peut pas changer. Quelles que soient les conditions, ça ne change pas. Parce que la réalité, elle est, elle est constante. Elle est fixe. Elle est figée. Elle ne bouge pas. Et c'est Allah la réalité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la réalité de l'existence. Et nous, on est des manifestations de cette réalité. Mais cette manifestation-là, c'est que nous sommes des esclaves. Et qu'Allah soit là et le maître suprême. Et que nous, on doit se sentir avili, petit, insignifiant. Mais aussi, on doit se sentir notre condition d'esclave. Et on doit l'accepter et on doit le vivre. On doit, on doit se comporter comme étant un es des esclaves. Loin des prétentions. Loin des revendications. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a permis, non seulement dans les cultures, mais aussi dans la législation, l'existence de l'esclavage. Donc, dans le temps, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y avait des esclaves et que les gens savent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que signifie un esclave. Nous, on n'a pas vécu les moments de l'esclavage, mais on sait, connaît tout, tout le monde, tout le monde, tous, tous, nous tous. On connaît les, certaines réalités de l'esclavage. Et personne d'entre nous ne veut l'être réellement. Aujourd'hui, par exemple, moi, en tout cas, tel que je me connais, si je vivais à l'époque de l'esclavage et que je devrais être réduit à, un esclave, à être un esclave, je ne vivrais pas, vivrais pas longtemps. Parce que je vais me rebeller. Je, 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 ce qui est sûr, il y a un siècle, si je, je vivais, un siècle, j'étais né il y a un siècle, aujourd'hui, là, 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 à mon âge, je ne serai plus vivant. Parce qu'il y a des, certaines formes d'injustice que je ne vais pas accepter. Bon, on va me tuer. Alors, jeune, très jeune. Même. Mais, alhamdoulilah, j'ai vu qu'à cette époque-là, surtout voilà, dans un pays, machallah, où euh, il y a des de liberté, de pensée, d'expression, de fonctionner, etc., tout ça, je peux dire librement ce que je pense, etc., alhamdoulilah, et je peux vivre aussi tranquillement, voilà, selon mes moyens, sans que, sans que je sois réduit à de l'esclavage, ah, voilà, ou quelque chose comme ça. Mais, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y en a des gens qui vivent dans des conditions de dictature, et tout, même rien que ça, 
on doit remercier Allah tout le temps, tout le temps à cause de ça. Rien que notre liberté qu'on a de manger, de dormir, de se lever, de, voilà, de, bo de boire de notre boisson tranquillement. Rien que cette liberté-là, cette liberté-là d'aller et de venir, de parler, de pouvoir parler, dire ce qu'on pense sans être battu à mort. Rien que ça, ça suffit largement pour être reconnaissant envers Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place donc l'esclavage afin que les gens puissent savoir, puissent se dire, mais voilà nous, nous comment on devrait être vis-à-vis -vis d'Allah. C'est comme l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré qu ce que c'est que l'amour. Et il nous l'a montré sur plusieurs angles. Pour nous, pour nous dire, voilà, je vous montre le sentiment d'amour que vous pouvez avoir par rapport à votre, vos parents, par rapport à vos enfants, par rapport à vos épouses ou vos époux, par rapport à votre cheval, vos animaux de compagnie, par rapport à votre fortune, votre maison, votre voiture, etc. Par rapport au médecin qui vous a soigné, par rapport à l'enseignant, par rapport au religieux qui est votre modèle, par rapport, par rapport, par rapport. Donc tout ça, toutes ces formes d'amour sont différentes. L'amour qu'on porte par rapport à nos parents, c'est différent de l'amour qu'on porte par rapport à nos enfants. C'est différent de l'amour qu'on porte par rapport à vis-à-vis à, à, -vis de nos épouses ou nos époux. C'est différent de l'amour qu'on porte vis-à-vis -vis de notre voiture. Mais tout s'appelle de l'amour. On aime ça. Ainsi de suite, il a différencié cela pour nous montrer. Voilà maintenant, je vous ai montré sous plusieurs angles qu'est-ce que c'est que l'amour. Maintenant, aie-le vis-à-vis de moi de manière absolue. C'est l'esclavage aussi, c'est pareil. Il nous a montré qu'est-ce que c'est que l'esclavage et c'est quoi. L'esclave, c'est quelqu'un qui ne réclame pas de droit. Il ne demande pas de salaire. Il ne détient pas de fortune. Il ne demande pas de réhabilitation des conditions de travail. Il ne réclame pas. Il ne, il ne va pas en grève. Il ne demande pas des pensions de retraite. L'esclave, il n'a rien à faire. C'est quelqu'un qui ne demande, qui ne revendique rien. Maintenant, Allah nous montre ça pour qu'on sache que, écoutez, maintenant, et son maître a tous les droits sur lui. Et Allah nous montre, voilà, c'est ça l'esclave. Être esclave, c'est ça. Maintenant, vous soyez comme ça envers moi. De la même manière que vos esclaves vont être envers vous, mais encore beaucoup plus que vous devrez être envers moi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé ces gens-là. Alors que moi, je suis votre créateur. Donc ça, c'est la réalité. Donc ça, c'est nous, on est des esclaves. C'est ça, là, notre réalité. Celui qui veut être autre chose, c'est parce qu'il n'a rien compris. Si les gens vont à la quête des stations spirituelles ou à la quête des titres, des titres, des prétentions, des revendications, le malin, l'intelligent, le subtil, c'est quelqu'un, c'est qui? C'est celui qui, lui, ne revendique strictement rien. Et à ce partir de ce moment-là, il ne possède rien et rien ne lui possède, à part Allah, et il est immensément riche. Allah, celui-là, Allah ne le récompensera pas de part euh, euh, une créature comme le paradis, comme des bonnes actions, etc., comme tout ça, Allah va lui récompenser par lui-même. Lui lui C'est Allah qui sera sa richesse. Le jour de la résurrection, et les gens vont venir avec des bagages. Chacun va dire que j'ai telle récompense, tel, 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 tel. Eux, ils vont venir le jour de la résurrection avec rien en tant qu'esclave. Et Allah, donc ils vont amener Allah. C'est Allah qui est leur richesse. C'est Allah qui a leur récompense. Voilà. Les gens seront dans leur tombe, donc avec leurs bonnes actions. Eux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va être avec eux dans leur tombe. Oui. Eux, ils, les, les gens vont être au paradis pour que le paradis soit leur récompense. Eux, ils vont entrer leur, au paradis parce que, parce que, 
Ils sont les récompenses du paradis. Le paradis, le paradis n'est pas leur récompense. Eux sont les récompenses du paradis. Et que leur récompense à eux, c'est Allah. Les gens vont venir le jour de la résurrection, ils vont essayer de trouver un ombrage, donc l'ombrage du trône, alors que le trône et tout ce qui tourne autour avec les anges du trône seront sous leurs ombrages à eux, et non eux ne seront aux ombrages, sous l'ombrage euh, du trône. Non, eux, ils seront au-dessus, c'est-à-dire que donc le trône, c'est eux-mêmes qui vont créer de l'ombre pour le trône et, et, et ceux qui sont en dessous. Les gens vont mourir parce qu'il y a les anges qui vont prendre leur âme. Eux non, c'est Allah qui se préoccupe directement de la prise de leurs âmes. Les gens vont vivre ici et vont muter, déménager pour mourir. Eux, quand ils passent d'un monde vers l'autre monde, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas déménagé. C'est qu'est-ce qu'ils ont, qu -ce qu ont fait? Ils ont quitté Allah parce qu'ici, ils n'avaient rien, ils n'avaient qu'Allah. Pour aller vers Allah, ils n'ont pas déménagé. Ils sont avec Allah. Donc ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils sont morts. Ils, sont juste, ils ont juste changé. En fait, euh, euh, de perception qu'on a envers eux. On les croyait vivants ici alors qu'ils étaient morts auprès d'Allah et on les croit morts, morts alors qu'ils sont toujours vivants auprès d'Allah. Parce qu'ils ont, qu ont compris qu'ils ne sont que des esclaves d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont compris qu'ils ont été des esclaves de Allah. En fait, ils ont compris leur réalité. Et les gens vont aller jusqu'au paradis pour vivre le paradis. Et ici, ils sont déjà au paradis, auprès d'Allah. Donc, on va s'arrêter là. Allah en sait davantage. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre donc, de, 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 de passer vers l'autre conseil. C'est-à-dire que cette condition d'esclave qui fait qu'on accepte tout. Et cette acceptabilité-là, c'est d'abord la patience, l'endurance, le fait de supporter. Voilà. Etc. Et ça, c'est à sobre. Donc, c'est ce qui va nous permettre donc, de passer à ça la prochaine fois, Inch'Allah. Allah en sait davantage. Wallah ta'ala ala wa sallallahu ala sallam. Amalim wa ala ala wa sallam. Subhanahu wa ta'ala wa izzati wa ma'afikun wa salamu ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-Asr inna al-Insan lafi khusr. Illa al-Ladhina amanu wa amilu al-Salihati wa tawasaw bil-Haqq wa tawasaw bil-Sabr.